观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。最近，美国的一款比较老式的战斗机 F 十五，在不开雷达的状态下，击落了一架空中的靶机。那么这个后果，有人说非常严重。那么为什么这么讲呢？因为 F 十五战斗机过去不开雷达，是很难在远距离发现空中目标的。那么靠飞行员的眼睛。呃，搜索空中目标，大概最远的距离不过是十几公里。你想让它击落一架百公里以外的目标，几乎是不可能的。那么这一次试射，为什么 F 1 5战斗机做到了呢？是因为它增加了一款新的装备，因为在该机的机腹下挂装了一个红外搜索跟踪吊舱。那么这个红外搜索跟踪吊舱作用还是比较大的。像 F 十五这样的第三代的重型战斗机，以前是没有机载红外搜索跟踪装置的。它不像苏两七、苏三零、中国的歼十一、歼十六、歼十以及歼二零那样，始终在座舱前方或者是机头下方配备有专用的红外搜索跟踪系统。那么，如果有了红外搜索跟踪系统，理论上讲呢，在空中可以不开雷达，就可以发现几十公里外，甚至一百多公里外的空中目标。那么，红外搜索跟踪雷达除了有白光红外搜索系统以外呢，它有激光测距器，基本上能够给距离比较远的空中目标进行定位。那么 ，F 1 5战斗机它没有，那么未来的空战它肯定会吃亏。不要说跟第四代战斗机相比，就是和第三代的中国和俄罗斯的先进战机相比，它在这方面也存在着不足。因此，无论是中距空战还是目视范围内的空战，它往往都要打开雷达搜索空中目标，在开雷达的过程中，可以说就会暴露它的所在，不利于它的隐蔽出航。那么，怎么来弥补这个不足？现在呢，他采取了一项新的措施。当然，这个新措施，你说新也不新。很早这种吊舱就有，只不过呢，这种红外搜索跟踪吊舱挂载在 F 1 5战斗机上，用于拦截空中目标，特别是拦截靶机，呃，这样的试验呢，呃，还是第一次。那么现在有了这么一个吊舱以后呢，可以说就大大的增强或者改善了它的空中作战能力。当然。吊挂式的红外搜索跟踪吊舱和安装在机体内部的红外搜索跟踪系统相比啊，它个头大，阻力大，对它的飞行性能还是有影响的。但是从改善隐蔽出航或者是隐蔽接敌这个角度讲，这样的一个做法是有利的。那么其他的一些没有配备红外搜索跟踪系统的战机，能不能也采取这样的方式方法？来改善他们隐蔽突防和隐蔽接敌、抢先发射空空导弹这么一个目标呢？这是完全可以借鉴的。而且据说这次 F 1 5战斗机利用红外搜索跟踪吊舱发射的导弹，不是红外制导的近距格斗导弹，而是 AIM 1 2 0 C 主动雷达制导的空空导弹。那么说明用这套系统。制导中距、远距空空导弹，实施超视距攻击，也是完全可以实现的。这一点呢，值得我们关注和借鉴。用红外搜索跟踪吊舱制导空空导弹，实施空战，在美国历史上其实呢也发生过。过去的 F 1 5 C 战斗机曾经就使用过军团吊舱引导发射 AIM 9 X 响尾蛇式。红外制导近距空空导弹。那么现在呢？它用新的红外搜索跟踪吊舱来制导 AIM 1 2 0这种中远距的空空导弹，来攻击 QF 1 6这种用战斗机改装的靶机，也取得了成功。从中呢，我们不难看出，现代战斗机，特别是隐身战斗机，配备红外搜索跟踪系统是非常重要的。那么有了这样的系统，隐身战机就可以不开雷达。利用隐身的优势，隐蔽接敌，最终呢对敌机发动突然攻击。那么如果你开了雷达，那显然会暴露自己的所在，这个呢就是非常不利的了。那么目前世界上猎装的几种隐身战机中，大部分也都配备有
红外搜捉跟踪系统，因此他们不需要开雷达就能隐蔽敌。但是有一款战机没有这个系统，哪款战机呢？就是美国的 F 二十二战斗机。由于这种战斗机是上世纪八十年代研制的，很多技术还不成熟，一些这个先进的装备呢就没有配备在这个机型上，因此。F 二十二战斗机出航的时候，至少需要两架来配合。那么搜索目标的时候，一架 F 二十二开机，另外一架 F 二十二隐蔽。然后开机的这架战斗机呢，通过雷达搜索目标，利用数据链将其收集到的情报信息传输给另外一架静默的 F 二十二。然后这架隐蔽的 F 二十二再对空中的目标。发动突然袭击，这样的战法依然会暴露隐身战机的所在，不如采用红外搜索跟踪系统来的更好。但是 F 二十二没有机载的红外搜索跟踪系统怎么办？它能像 F 十五 E X 一样，也挂一个红外搜索跟踪吊舱来弥补它的缺陷吗？当然是可以的，但是这么一来，它的雷达反射截面就会放大。隐身效果就要大打折扣，因此在老机型的平台上加装红外搜索跟踪系统是一个非常好的手段，但是在隐身战机上加装这个系统，恐怕就不会取得那么好的效果了。那么今天的介绍就到这里，谢谢大家的收看，感兴趣的朋友我们可以在下面的留言区留言交流讨论，我们下期再见。